ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് പാക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് പാക്ക് നോക്കണം എ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഓഫ് എഫ് എലോങ് സി ഈസ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാക്ക് ഇഫ് ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി വൺ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് ഫോർ എനി ടു പാത്ത് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ നോക്കുക ഒരു കറവ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് അല്ല എയും ബി ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് പാത്തുകൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പാത്ത് ഈ സി വണ്ണും സി ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പാത്തിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി വൺ എഫ് ഡോട്ട് ബി ആർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ പാത്തിനെയും ഇൻറ്റഗ്രേ ഈ പാത്ത് സി ടു ആണ് അപ്പൊ അതിനെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി വൺ ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് പാത്ത് കൂടിയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ഒരേ വാല്യൂ ആണ് അടുത്തൊരു തിയറാണ് തിയറത്തിന്റെ പേരുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് സപ്പോസ് സി ഈസ് ദി പാത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ റീജിയൻ ആർ of the xy plane and is defined by r of t equal to x of t i plus y of t j a less than or equal to t less than or equal to b if f of x comma y equal to p of x comma y i plus q of x comma y j is a conservative vector field in r and phi is a potential function for f then integral over c f dot dr equal to integral over c del phi dot dr equal to phi of b minus phi of a and where a equal to x of a comma y of a and b in the one that x of b comma y of b and the other one in the challenge or c and the path അല്ലെ അതിലാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ അതിൽ ആർ ഓഫ് ടി ഉണ്ട് പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ അതെന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ഫൈവ് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രേഡ് ഇൻ എഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യകൾ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ഇന്ത്യകൾ എ ടു ബി അല്ലെ ഒരു എ ടു ബി എന്നൊരു ഇന്റെ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് ഇതിന് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു ഫൈ ഓഫ് ലി അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് എ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് എ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അല്ലെ ലൈൻ ഇന്റഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു ഇന്റഗൽ ഓവർ അല്ലെ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിരുന്നു അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈ ആയി മാറിയെന്നുള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ എന്തും വെക്ടർ വാലിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയപ്പോ എന്തായി അല്ലെ ഇവിടെ ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ആണ് അടുത്ത തീറം ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ കണക്ടർ റീജിയൻ ആർ ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ is an independent of the path c if and only if the vector field f is conservative nu cheyinal endana ori la integral over c f dot dr endu parnal independent aanu nu parnengil endana parnade ee f nu enda enda irikkunna ana conservative aanu nu parnathunde ini adutha theorem integral around closed path appo ore integration da closed curve inde adutha integration avada parayunnathu in an open connected region r integral over c f dot dr is independent of the path c if and only if integral over c f dot dr equal to 0 for every closed path c in r appo ella closed curve indeyum integration value ennu parannu kanyal endane അത് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു കറവ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എ എന്നും ബി വരെ അപ്പൊ ഇതിൽ സി വണ്ണും സി ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്തും നമ്മൾ അല്ലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ 
അപ്പൊ ക്ലോസ് ഒരു പാത്തിന്റെ അകത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് സീറോ ആണ് അടുത്ത റിമാർക്ക് എഫ് ഇസ് കൺസർവേറ്റീവ് പാത്ത് കണക്റ്റഡ് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ചെക്ക് എക്സാക്ട് ഓർ നോട്ട് ഇന്റെ ലോവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മീനിങ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഒരു എഫ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് പി ഐ പ്ലസ് ക്യു ജെ പ്ലസ് ആർ കെ ആയ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ സെറ്റും ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈയും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ പി ബൈ ഡോ സെറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അതേപോലെ എക്സാക്ട് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേതാണ് ഇനി ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺസർവേറ്റീവിനെ നമ്മളെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഫൈ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഈ ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഇ ആർ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതും ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോ എഫ് ഈ കൺസർവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ കൺസർവ് ചെയ്യണം ഏതാണ് പാർട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റും സിംപ്ലി കണക്റ്റഡും ഈ എക്സാക്ട് ഓർ നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഇ ആർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഏതാണ് ഈ കൺസർവേറ്റീവിന്റെ ചെയ്ത അതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതും അതിന്റെ ഫൈ വാല്യൂ കണ്ടെത്തേണ്ടതും ഇനി ഇതിന്റെ ബേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗൽ ഓവർ സി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സെഡ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് ഫ്രം എ സീറോ കോമ വൺ കോമ ടു ടു ബി വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ സെവൻ ബൈ ഷോയിൻ ദാറ്റ് ഇന്റഗൽ ഇസ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗൽ സീറോ കോമ വൺ കോമ ടു വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ സെവൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സെഡ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് തന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സെഡ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സെഡ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി ഇരുന്നു അല്ലെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് അല്ലെ ടു വൈ സെഡ് ജെ പ്ലസ് ഈ വൈ സ്ക്വയർ കെ ഡോട്ട് പിന്നെ ഇരുന്നു അല്ലെ ഡി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ പ്ലസ് ഡി സെഡ് കെ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു ഡി ആർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എഫ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ടി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് ടു വൈ സെഡ് ജെ പ്ലസ് അല്ലെ വൈ സ്ക്വയർ കെ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പി കിട്ടുമല്ലോ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൈ സെഡ് കിട്ടും ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ഈ തന്ന അല്ലെ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ അത് നമ്മൾ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൈ സെഡ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കൺസർവേറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അല്ലെ വൈനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ അതേപോലെ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്താലും അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ
plus 2 yzj plus y square k. Del phi in the variable by the name del do phi by do x i plus do phi by do y j plus do phi by do z k. You can bear it. Do phi by do x equal to 3 x square i. Now the equation 1 is do phi by do y equal to 2 y z i. That is equation 2 i. Do phi by do z equal to y square i. Equation 3. Now the equation 1 is integrate here with respect to x. Now integrate here with respect to x. With respect to x. Now phi equal to x cubed. Plus here is constant of g of y comma z. That is equation 4. Now add the step. This is partial differentiate here with respect to y. Now dou phi by dou y equal to term. But dou by dou y of g of y comma z. Then equation 5. Now in the equation 5. Equation 2 compare here. Upon the algorithm, let dou by dou y into g of y comma z equal to 2y z. Now, what do you think? g of y comma z is going to be. Upon the g of y comma z equal to. Now, integrate team by end of the term. 2y z. Now, y in integrate team by y square by z. But 2 divided by y square z. It is constant on h of z. Then, equation 6. Now, equation 6 is. In the equation, let it apply a fall, implies phi equal to x cube plus g of y comma z. G of y comma z is y square z plus h of z. That is equation 7. In the partial differentiate here with respect to z. So, 0 i is y square i plus dou by dou z of h of z. That is equation 8. Now, the equation 8 and equation 3 is compared. Upon the y square plus dou by dou z h of z equal to y square i. Now, dou by dou z into h of z equal to 0. Now, h of z equal to 0. Now, we will see it. Now, we will see it. H of z equal to 0. That is the equation. We will see it. Now, we will see it. Therefore, phi equal to x cube plus y square z plus c. If you find the value of this, you can see the value of this question. The integral over c f dot d is the value of this. Now, the equation is phi of b minus phi of a. Now, we have b and the value of this question. What is the question? 1 comma minus 1 comma 7. A and the point is the question. 0, 1, 2. That will apply. Upon the phi of 1, minus 1, 7 minus phi of 0, 1, 2. For phi of it will apply. Upon the 1 cube plus y in the minus 1 square z in the 7 plus c minus of x in the value 0 cube y in the value 1 into z in the value 2 plus c. You can simplify it with 1 plus 7 plus c minus 2 plus c equal to 8 plus c minus 2. You can simplify it with minus c. Let's see the same thing. 8 minus 2 equal to 6 at. What is the value? Injection value 3 at 6. And then the question is. Show that the integral over c f dot dr equal to integral over c 2x dx plus 2y dy plus 4z dz is an independent of any domain in space and find the value of c as the initial point f 0, 0, 0 to b 2, 2, 2. But the thumb is f dot dr is the thumb. That is 2x dx plus 2y dy plus 4z dz. So, the direct term is here. F on the other way, 2xi plus 2yj plus 4z k. Let's take a look at dx, dy, dz, dy, dz, dz, dy, dz, 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 dz. Now, F on the value. Now, this is P on the value of 2xi. This is Q on the value of 2y. Now, 
ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ജെറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പാർട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ ജെഡ് ചെക്കിയ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ ജെഡ് ഇ സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതും സീറോ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈയും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് അത് സീറോ ഇനി എന്താണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ജെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ ജെഡ് അപ്പൊ ദർ ഫോർ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഫൈവ് വാല്യൂ കണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ ആണ് ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു വൈ ജെ പ്ലസ് ഫോർ ജെഡ് കെ ഇനി ഡെൽ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ജെ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ സെറ്റ് കെ ആണ് ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ആണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൈ ആണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇനി ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇന്ന് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ അപ്പൊ എന്താ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും അപ്പൊ ടു ടു വെട്ടി പോയി അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇനി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇടണം ജി ഓഫ് വൈ കോമ സെഡ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അപ്പൊ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടു സീറോ ആയി അപ്പൊ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ജി ഓഫ് വൈ കോമ സെഡ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഫൈവും ഇക്വേഷൻ ടുവും കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ജി ഓഫ് വൈ കോമ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായി ടു വൈ ആയി അപ്പൊ വൈ ടൈമിനെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിൽ അപ്പൊ എന്താ ജി ഓഫ് വൈ കോമ സെഡ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്താ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ ടു ടു വെട്ടി പോയി വൈ സ്ക്വയർ ഇനി ഒരു കോൺസ്റ്റ് നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ആക്കി അതിന് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് എന്തു ഈ സിക്സിന് ഇക്വേഷൻ ഫോറിലേക്ക് അപ്ലൈ അപ്പൊ എന്താ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്തായാലും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ എന്ത് കൊടുക്കുക സെവൻ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഈ ഇക്വേഷനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡിൽ ഇപ്പൊ ഈ ടൈം സീറോ ഈ ടൈം സീറോ അപ്പൊ എന്താ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റും അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ത്രീയും എന്ത് ചെയ്യാ കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെഡ് എന്താ പറയാ വെറും എച്ച് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡിൽ അപ്പൊ എന്താ അല്ലെ ഫോർ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ ടുവും ഇവിടെ ഫോറും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ആയി ഒരു കോൺസ്റ്റ് ഇടണം സി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് കിട്ടി എന്താണ് ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി അത് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക സെവനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ദർ ഫോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ആണ് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിന്റെ അല്ല വാല്യൂ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്നാണ് ഫൈവ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് എ ആണ് ഇനി ബി എന്നൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു കോമ ടു കോമ ടുവും എ എന്ന പോയിന്റ് എന്താ കിട്ടുന്നത് സീറോ കോമ സീറോ കോമ സി അതേപോലെ ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ എന്താ കിട്ടി നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്
16 ആണ് പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എ ക്വസ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ചെയ്യണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ട് സി ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ ആൻഡ് ത്രീ കോമ ഫോർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഫോർ എഫ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻഡകൾ ഓവർ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ ത്രീ കോമ ഫോർ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോ ദാറ്റ് ഇൻഡകൾ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ വർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ജെ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാത്ത് സി ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ ആൻഡ് ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഫോർ എഫ് അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന ഫംഗ്ഷനും കണ്ടെത്തുക ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻഡകൾ ഓവർ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ ത്രീ കോമ ഫോർ എഫ് ഡോട്ട് ഇയർ എന്നിട്ട് എന്താ ഇൻഡഗ്രേഷൻ വാല്യൂ അല്ലെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ചെ ഇതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇനി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടു വൈ ആണ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായി അല്ലെ ടു വൈ ആയി ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ അല്ലെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ ആണ് ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ജെ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ജെ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന സില്ല ഒന്ന് മാത്രം മതി ഇനി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ത് ചെയ്യാ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിന് അപ്പൊ എന്താ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് അല്ലെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടു ആ ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയി ത്രീ ആയി ഇനി ഒരു കോൺസെർണം എന്താണ് ജി ഓഫ് വൈ ആക്കി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈല് അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ടു എക്സ് വൈ ആയി ഈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ആകുമ്പോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി ഇനി അവിടെ സിക്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് സീറോ ആയി പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ജി ഓഫ് വൈ ഇറ്റ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ എന്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ കൊടുക്കുക ഇനി ഇക്വേഷൻ ഫോറും ഇക്വേഷൻ ടുവും കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ജി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ഇനി ഇക്വേഷൻ ടു എന്നാൽ ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും ഈ ടേമും ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും
സി പാർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്റേക്ക് ലോവർ അല്ലെ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ ഇവിടെ ത്രീ കോമ ഫോർ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓഫ് ത്രീ കോമ ഫോർ മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് മൈനസ് വൺ കോമ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ മുകളിലുണ്ട് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു അല്ലെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അല്ലെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ മൈനസ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി മൈനസ് ഓഫ് ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് വെക്കും ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ആണ് എന്തായി മൈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ വാല്യൂ സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പ്ലസ് സി എന്തായി ത്രീ ഇൻറ്റു അല്ലെ സിക്സ്റ്റീന് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സി ഇവിടെ മൊത്തം അല്ലെ ഇത് സീറോ ആയി ഇത് സീറോ ആയി ഇവിടെ എന്താ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായി മൈനസ് സിക്സ് ആയി പ്ലസ് സി ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ആയി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സി മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സി ആവും ഈ സി സി മെറ്റി പോയി അപ്പം എന്തായി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റീന് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീന് പ്ലസ് സിക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർത്ത് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻഡെക്കൽ ഓവർ സീറോ കോമ സീറോ കോമ സീറോ ടു എ ബി സി ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ഡി സെറ്റ് ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഐ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ജെ ആണ് പിന്നെ വൺ കെ ആണ് അവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ അല്ലെ ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എക്സാക്റ്റ് ആണോ ചോദിക്കുക അപ്പൊ എക്സാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും അപ്പൊ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഫോർ എക്സ് വൈ ഇനി ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഫോർ എക്സ് വൈ അപ്പൊ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ സെഡ് അപ്പൊ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ സെഡ് സീറോ ആണ് അടുത്ത് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈ ആണ് അതും സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈ അത് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഈ ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡും എന്താണ് അതും സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഡാർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അഥവാ ഇൻഡക്കേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക അഥവാ ഫൈവ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡെൽഫൈ ആണ് ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ജെ പ്ലസ് കെ ആണ് ഡെൽഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ജെ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ സെറ്റ് കെ അപ്പൊ എന്താ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എടുക്കുക ഇനി ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇക്വേഷൻ ടു കൊടുക്കുക ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ കൊടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ അപ്പോൾ എന്താ ഫൈ ഈക്വൽ ടു അല്ല എക്സ് നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയി അപ്പൊ ഈ ടു താഴത്തെ ടു മേടി അപ്പൊ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇനി ഒരു കോൺസ്റ്റ് ജി ഓഫ് വൈ കോമ സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ
അല്ലെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇട്ട് അതെന്താക്കിയാൽ മതി ഒരു സി ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെ നിവാരക എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം അവിടെ സി ആകുന്നു അപ്പൊ ദേർ ഫോർ ഫൈവ് എന്ത് വന്നു എന്താണ് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി ഓഫ് വൈ കോമ ജെഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് സി ടി അപ്പൊ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നമ്മള് കാണാൻ വന്ന് ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഫൈവ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് എ ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ വാല്യൂ ബിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് അല്ലെ എ കോമ ബി കോമ സിയും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കോമ സീറോ കോമ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഓഫ് എ കോമ ബി കോമ സി അല്ലെ ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കോമ സീറോ കോമ സീറോ ഇനി എന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ എ സ്ക്വയർ ബിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോ ബി സ്ക്വയർ ആയി അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്തായി പ്ലസ് സി ആണ് അല്ലെ ഈ സി ഇതല്ല ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് സി ആണ് ഈ മൈനസ് അടുത്ത എന്താ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അല്ലെ വൈന് സീറോ സെറ്റ് എം ഇല്ല പ്ലസ് സി അപ്പൊ എന്താ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിയും ഈ സിയും വേണ്ടി അപ്പൊ ബാക്കി ആൻസർ എന്താവും എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാറ്റിനസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദി ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻഡക്കൽ ഓവർ സീറോ കോമ സീറോ കോമ സീറോ എ ബി സി സൈൻ എച്ച് എക്സ് ജെഡ് ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി ജെഡ് അപ്പൊ തന്ന ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ ഇതിനെ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സൈൻ എച്ച് എക്സ് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി സെഡ് ഇതിനെ മാറ്റി അപ്പൊ എന്താ സൈൻ എച്ച് അല്ലെ എക്സ് സെഡ് ഒരു സെഡ് ഇവിടെ ആദ്യമായി ഈ സെഡും കിട്ടി സെഡ് തേടി ഡി എക്സ് ഈ എക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എച്ച് എക്സ് സെഡ് ഡി സെഡ് ആയി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് അല്ലെ പി ആണ് അപ്പൊ പി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് സെഡ് സൈൻ എച്ച് എക്സ് സെഡ് ആണ് ഇനി സെഡ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താ ആർ ടേം ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എച്ച് എക്സ് സെഡ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം അല്ലെ പി ക്യു എന്ന ടേം ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ ടേം വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മളെ എക്സാറ്റ്നസ് ടെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൾ ടു ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സ് പിന്നെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വൈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി എന്തായിരുന്നു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് അല്ലെ എക്സാറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക ക്യൂ ടേം ഇവിടെ ഇതിനകത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടേം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഈ ടേം ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇവിടെ ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പിയും ക്യൂവും ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് ചെയ്താണ് അപ്പൊ പി ഈക്വൾ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ എച്ച് സെഡ് ഇനി ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എച്ച് എക്സെറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കോസ് എച്ച് എക്സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സെറ്റ് ആയി ഇനി മൈനസ് ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ എച്ച് എക്സെറ്റ് ഈക്വൾ ടു അല്ല എക്സ് സെറ്റ് ആദ്യത് മൈനസ് എക്സെറ്റ് കോസ് എച്ച് എക്സെറ്റ് മൈനസ് സൈൻ എച്ച് എക്സെറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പിന്നെ സ്ഥാനത്ത് ആരോട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പെക്ട് സെഡ് അപ്പൊ ഇതും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളു അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ സെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും സെഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ആണ് സൈൻ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കോസ് എച്ച് എക്സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എക്സ് ആയി ഇനി പ്ലസ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ അല്ല സെഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ എച്ച് എക്സെറ്റ് ഒന്നുകൂടി മുണിക്കുമ്പോ അല്ലെ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ സെഡ് അപ
എക്സാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർ കൺസർവേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റോ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിർത്താം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്തു നോ